വെൽക്കം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുള്ള ബ്രിഡ്ജ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പാർട്സുകൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് സൈറ്റ് എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡിങ് പാസേജ് ഓവർ ആൻ ഒബ്സ്റ്റാക്ക് സച്ച് ആസ് വാലി റോഡ് റെയിൽവേ കനാൽ റിവർ എക്സെട്ര വിത്തൗട്ട് ക്ലോസിംഗ് ദ വേ ബെനത്ത് ദ റിക്വേർഡ് പാസേജ് മേ ബി ഫോർ റോഡ് റെയിൽവേ കനാൽ സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് ഓർ ട്രാംവേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ റോഡ് വേ റെയിൽവേ വാട്ടർ വേ എയർവേസ് എന്നിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പാലാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഗതാഗത മാർഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സമുണ്ടായാൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ബ്രിഡ്ജ് ആ തടസ്സം പലതരത്തിലാവാം പുഴകളാവാം റോഡുകൾ റെയിൽവേ അങ്ങനെ പലതും ആവാം അതായത് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കരയിൽ നിന്ന് മറുകരയിൽ നമുക്ക് എത്തണം അതായത് ആ രണ്ട് കരേൻ്റെയും നടുവിൽ കൂടെ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കരങ്ങളെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റൂട്ടായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി പാലങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ചെറിയ പാലത്തെയാണ് നമ്മൾ കൾവേട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡുകൾക്ക് കൂടാതെ ഫുഡ് പാത്ത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റികളാണ് അതായത് റോഡുകൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐ ആർ സി ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജുകളാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഐ ആർ എസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ റോഡ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കുറേ പർപ്പസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലും വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് വാഹന ഗതാഗതം മറ്റും തടസ്സമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടാമതായി വരുന്നത് കൂടുതൽ ആശയവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റൂട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കരയിനും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റൂട്ട് അത്തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാമൂഹികപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും നേട്ടങ്ങൾ നൽകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു നാലാമതായി വരുന്നത് അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മിലിറ്ററി ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അഞ്ചാമതായി നമുക്ക് വരുന്നത് നാഷണൽ റിസോഴ്സുകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസുകൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസുകൾ അതായത് കോമണൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് അബ്ഡ്മെൻറ്റുകളാണ് അതായത് ദിസ് ആർ എൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആർച്ച് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണത് അപ്പർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അല്ലേ അപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാർട്സുകളും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ആർച്ചുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആവാം പല തരത്തിലുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മൂന്ന്
abutment with splayed wing wall മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് അബിറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വിങ് വാൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അബിറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടേം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിയർ ആണ് ദിസ് ആർ ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ബ്രിഡ്ജ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജിനെ ഫ്യൂട്ടബിൾ സ്പാൻ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പിയറും പലതരത്തിൽ നമുക്കിന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കോളംബെൻറ്റ് സിലിണ്ടർ പിയർ ഡമ്പ് ബെൽ പിയർ പൈൽ ബെൻറ്റുകൾ സോളിഡ് പിയർ ട്രസിൽ ബെൻറ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്കിത് നെക്സ്റ്റ് പാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഈ പിയറുകളും എല്ലാം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ ഡെഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ പിയേഴ്സ് പിയർ ആൻഡ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എലോങ് വിത്ത് ദ ലൈവ് ലോഡ്സ് വിച്ച് കം ഓൺ ബ്രിഡ്ജ് ഓവർ എ ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സബ് സോയിൽ ഫൗണ്ടേഷന് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ള അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു സ്ട്രക്ചറിനും നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറിനുണ്ടാകുന്ന ലോഡുകളെ മണ്ണിലേ മണ്ണിലേക്ക് വ്യാപിക്കുക എന്നതാണ് അല്ലേ അതായത് ലോഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈവ് ലോഡുണ്ട് വിൻഡ് ലോഡുകളുണ്ട് ഡെഡ് ലോഡുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിനുണ്ടാകുന്ന ലോഡുകളെ അതായത് ഡെഡ് ലോഡുകളെ ലൈവ് ലോഡുകളെ അത് പിയർ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ബറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വഴി ഫൗണ്ടേഷനിൽ എത്തുകയും ഫൗണ്ടേഷൻ അത് മണ്ണിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ടേമാണ് വിങ് വാൾസ് ദീസ് ആർ ദ വാൾസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ both the sides of the abutments to retain the embankment of approaches and also to protect them from the wave action of the stream water adayade nammal abutment le wing wall de types paranjirunno alle abutment ne connect cheyidondana nammal wing wall gal construct cheyunnathu എംബാക്ക്മെൻറ്റിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ചിനകത്തുള്ള മണ്ണിനെ റീട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാളുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള മണ്ണിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ഇറേഷനൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാളുകളാണ് അത് വിങ് വാളുകൾ അതായത് വെള്ളത്തിനുണ്ടാകുന്ന വേവ് ആക്ഷൻ മൂലം സോയിൽ ഇറാ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിങ് വാളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ടേം നോക്കുകയാണ് സ്പാന ഇപ്പോൾ സ്പാന നമുക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പാനുകൾ അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ റൂഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പാനും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എഫക്റ്റീവ് സ്പാനും ക്ലിയർ സ്പാനും രണ്ട് സപ്പോർട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്നും പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന അടുത്തൊരു ടേമാണ് വരുന്നത് അപ്രോണുകൾ ലെയർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മേസൻറി സ്റ്റോൺ എക്സെട്ര ലൈഡ് ലൈക്ക് ഫ്ലോറിംഗ് അറ്റ് ദ എൻട്രൻസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് കൾവേർട്ട് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സ്ക്വർ അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിന് താഴെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് ഔട്ട്ലെറ്റിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റിലാവാം വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ മണ്ണ് ഒഴുകി പോവാതിരിക്കുന്നതിനും വാളുകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബെഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലോറിങ് അത് കോൺക്രീറ്റുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ മേസൻറ്റി സ്റ്റോണുകളാവാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം 
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ തര എല്ലാ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലോറിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വാളുകൾ എടുത്തുള്ള മണ്ണ് പോവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വാളുകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അപ്രോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏഴാമതൊരു ടേമാണ് റെയിലിങ്സ് ദീസ് ആർ ദ ഷോർട്ട് പാരപ്പറ്റ് വാൾസ് ഓർ റെയിലിങ്സ് എലോങ് ദ റോഡ് ഓർ റെയിൽവേ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഓർ വെഹിക്കിൾസ് ഫ്രം ഫാളിംഗ് ഫ്രം ദ ബ്രിഡ്ജ് ഓർ കൾവേട്ടുകൾ ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസോ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൾവേട്ടുകളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പാരപ്പറ്റ് വാളുകളെയാണ് നമ്മൾ റെയിലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ടേമാണ് ഫ്രീ ബോർഡുകൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എച്ച് എഫ് എൽ ആൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ ക്രൗൺ of the road structure at its lowest point hfl ennu varna high flood level adayathu nammada vellapokku undavuna undavuna time il etra vare vellam verunnundu nammal nokkunnana hfl appo high flood level um bridge inde adibhagavum thammilulla vertical distance ne yana nammal free board ennu parayunnathu ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്രഡ് ലെവലാണ് എച്ച് എഫ് എൽ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീ ബോർഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് എവർ റെക്കോർഡഡ് ഓഫ് എ റിവർ ഓർ സ്ട്രീം അതായത് ഫ്ലഡിൻ്റെ സീസണിൽ വെള്ളം ഏത് ലെവൽ വരെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് എത്ര ഹൈറ്റിൽ വരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളെപ്പോഴും ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എച്ച് എഫ് എൽ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും എച്ച് എഫ് എൽ ഏത് വരെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ലോ വാട്ടർ ലെവലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ പറഞ്ഞു ഹൈ ഫ്ലഡ് വരുന്നത് ഫ്ലഡ് ടൈമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മഴക്കാലത്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ലോ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈ വെതറിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോ വാട്ടർ ലെവൽ എൽ ഡബ്ല്യു എൽ ഷോട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോ വാട്ടർ മഴ അപ്പോൾ ലോ വാട്ടർ ലെവൽ വരുന്നത് ഡ്രൈ സീസണിലായിരിക്കും ആ ടൈമിലുള്ള ജലനിരപ്പ് എത്രയാണ് വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീസണിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ജലനിരപ്പ് എത്രയാണ് അത് നോക്കുന്നതാണത് ലോ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഡാമാണ് ഓർഡിനറി ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഒ എഫ് എൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലഡ് ലെവൽ വിച്ച് നോർമലി ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ റിവർ ഓർ സ്ട്രീം എവറി ഇയർ സാധാരണയായി എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന ജലനിരപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഒ എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എഫ് എല്ലും എൽ ഡബ്ല്യു എല്ലും ഒ എഫ് എല്ലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അഫ്ലക്സ് ആണ് അഫ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ റിവർ വാട്ടർ ലെവൽ കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഒബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ബൈ ദ ബ്രിഡ്ജ് അതായത് പുഴയിലും മറ്റും പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് അവ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പിയറുകൾ അബട്ട്മെൻറ്റ് എന്നിവ അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പിയറുകളും രണ്ട് എൻഡിലായി കൊടുക്കുന്ന അബട്ട്മെൻറ്റുകളും വാട്ടർ വേക്ക് ഒരു തടസ്സം ആകുന്നുണ്ട് ഇത് വെള്ളം അല്പം ഉയരുവാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്സ്ട്രീം ഭാഗത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ പാലം കാരണം ഉയരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ അടുത്ത ഡാമ് വരുന്നതാണ് വാട്ടർ വേ വാട്ടർ വേയുടെ ഡെഫിഷൻ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ത്രൂ വിച്ച് ദ വാട്ടർ ഫ്ലോസ് അണ്ടർ എ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ വാട്ടർ വേ ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്കോറ് It is a vertical cutting of the river, but is known as score. Apartment in a 
പീറുകൾക്കോ ചുറ്റും മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പാലത്തിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചുഴികളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഹോൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു സ്കോറുകളാണ് അതായത് ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അപ്രോണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്രോണുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവയെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ താഴെയുള്ള മണ്ണിനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്രോണുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്രോണുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്കോറുകൾ എന്തായിരിക്കും ഒഴിവായി പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന ഹോളുകളും മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഉള്ള മണ്ണുകൾ മാറിപ്പോവുക അവിടെ മണ്ണുകൾ പോയി കുഴികളാവുക ഇതൊക്കെയാണ് സ്കോറായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നതാണത് റൺ ഓഫ് വരുന്നത് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ റെയിൻഫാൾ ഓൺ എ ക്യാഷ്മെൻ്റ് ഏരിയ വിച്ച് ഫ്ലോസ് ടു വാട്ടർ കോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് റൺ ഓഫ് മഴയുടെ ഒരു ഭാഗം സർഫസിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്നു അതിനെ നമ്മൾ സർഫസ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇവ പുഴകളിലോ കടലിലോ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു ആ ഒഴുകുന്നൊരു പോർഷനാണത് നമ്മൾ റൺ ഓഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഏരിയ ഫ്രം വിച്ച് റെയിൻഫാൾ ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു എ ഡ്രൈനേജ് ലൈൻ ഔട്ട് ഫാൾ ഓർ റിസർവ് വയർ എക്സെട്ര ദ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഓഫ് ദിസ് ബേസിൻ ഈസ് കാൾഡ് ദ വാട്ടർ ഷെഡ് അതായത് ആ ഏരിയ വെള്ളം ആ ഏരിയയിലെ വെള്ളം മഴ പെയ്ത ആ സ്ഥലത്തെ ആ ഏരിയയിലുള്ള വെള്ളം എന്തോ കടലിലോ റിസർവ് വയറിലോ ഒഴുകിയെത്തുന്നു അല്ലേ ആ മഴ പെയ്യുന്ന ആ ഒഴുകുന്ന ആ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാഷ്മെൻറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ അതിർത്തിയെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഷെഡ് എന്നു പറയുന്നു ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ക്രിപ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പററി പിയർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ റിവർ ബെഡ് അതായത് റിവർ ബെഡിനകത്ത് താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന പിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്രിപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എന്താണ് സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഫൗണ്ടേഷൻ പിയർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ വിങ് വാളുകൾ അപ്രോഷ് എന്നിവ അതായത് ദ പിയർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ വിങ് വാൾസ് എലോങ് വിത്ത് ദർ ഫൗണ്ടേഷൻസ് as a wall which support the superstructure of the bridge adhayidu superstructure ne thangi nirthuna ella tarathinum ulla structures endana substructures aanu ini nammal nokkunnathu revetment aanu adhu definition nokkuganennengil this is made of stones or concrete blocks or mattresses placed on the bottom or banks of a river for minimizing and controlling the erosion river indeyo bank indeyo avadeyulla mannonipine control cheyyanadinu vendi kodukunnana adu revetment gal allengil mannolip tadayunadinu vendiṭ iva chalpa nam kodukunnathu stones gal ubeyshava allengil concrete block gal ubeyshondava namukku revetment gal provide cheyan sadikkum ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് സ്കപ്പേഴ്സ് ആണ് സ്കപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിനിയേച്ചർ ഫോം ഓഫ് കോഴ്സ് വേ വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് അക്രോസ് ദ എൻറ്റയർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഫോമേഷൻ ഇതൊരു ഡ്രൈനേജ് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് മഴയത്തും മറ്റും ആ ബ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കപ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പാലത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേറ്റം വരെ പാലത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാലത്തിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തെ ഒഴിവാക്കി കളയുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണത് സ്കപ്പേഴ്സ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണത് റോഡ് ക്ലിയറൻസ് ഇപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക്സിമം വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഡെപ്ത്ത് ഓഫ് മൂവിങ് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് പറയാൻ സാധിക്കും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വെട്ടിക്കലായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുക എന്താ എങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ റോഡിൻ്റെ ലെവലും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗവും 
തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതൊരു ക്ലിയ ക്ലിയറൻസാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോട്ടിൽ കൂടെ ഒരു വെഹിക്കിൾ പോകുന്നുണ്ട് ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെയും അപ്പർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതും ഒരു ക്ലിയറൻസാണ് അതൊരു ഒരിസോണൽ ക്ലിയറൻസാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ലക്സും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലിയറൻസാണ് അതായത് ബോട്ടുകൾക്കും മറ്റും പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹൈറ്റ് അത് നോക്കുന്നതാണത് ഈ നമ്മളെ ഈ ക്ലിയറൻസായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ടേംസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇനി കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സബ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് മറ്റ് ഭാഗ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് പിയറുകളുണ്ട് റെയിലിങ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു സൈറ്റിൽ ആ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ നോക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്രോച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജാണത് ഗ്രൗണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ അതായത് സോയിൽ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് വലിയ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സോയിൽ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ഫോർമേഷൻ ലെവലും സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് ഓഫ് അപ്രോച്ച് നോക്കുന്നതാണത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് അത് ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് റോഡുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജും അതേപോലുള്ള ആ റോഡും ആ നിൽക്കുന്ന ലെവലുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തന്നെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സമീപന റോഡുകൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് വേണം അല്ലേ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമുക്ക് ഫണ്ട് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോക്കണം പരിഗണിക്കണം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ അവിടെയുള്ള ക്ലൈമറ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റീൽ ബ്രിഡ്ജുകൾ സ്റ്റീൽ ബ്രിഡ്ജ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ബ്രിഡ്ജിനെ അതിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് എക്കോണമി ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിശാലമായിട്ടൊരു പുഴയുണ്ട് നമുക്ക് അതിലൊരു രണ്ട് ബ്രിഡ്ജുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് റെയിൽവേക്കും രണ്ടാമത് റോഡിനും അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാഫിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്കോണമി കൂടുതലാണ് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് കുറേ പീറുകൾ സ്ഥാപിക്കണം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കണം സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ചിലവുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സമയത്ത് ഒരു ഒറ്റ ബ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കും ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ വരുന്നതാണിത് റോഡ് കം റോൾ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് എക്കോണമിക്കലാണ് നമുക്ക് അത് എക്കോണമിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻസാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പല തരത്തിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സോയിൽ കണ്ടീഷനനുസരിച്ചുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കാണ് ഇപ്പം
നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സൈറ്റിനകത്തുണ്ടാകുന്ന പുഴയുടെ ഫ്ലോ അത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ബ്രിഡ്ജുകളെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സുരക്ഷിതമായൊരു സ്ഥലമായിരിക്കണം അതുപോലെ ഉറ ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കണം അപകട സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് പാലം നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെയുള്ള പുഴയുടെ അടിയൊഴുക്കും ചുഴികളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് പാലം നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ രണ്ടു ഭാഗവും ആവശ്യത്തിന് ഉയരമുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവലിനേക്കാളും ഉയർന്നിരിക്കുകയും വേണം ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഹിൽസ് ഡ്രൈനേജ് റോസിങ് ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ഇവയിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അപ്രോച്ചുകൾ എന്തായിരിക്കണം എക്കോണമിക്കൽ ആയിരിക്കണം ബ്രിഡ്ജ് അലൈൻമെൻറ്റും റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എക്കോണമിക്കൽ ആണ് പക്ഷെ ഇതെന്താ പാടില്ല ഫ്ലഡ് എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കണം അതുപോലെ റോഡും ബ്രിഡ്ജും നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കർവ്ഡ് അപ്രോച്ചുകൾ വരാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ഷാർപ്പ് കർവ്ഡ് അപ്രോച്ചുകൾ ആവരുത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂടിയ അളവിലുള്ള അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് യോജിച്ചതല്ല ബ്രിഡ്ജിന് യോജിച്ചതല്ല അതായത് അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഡീ ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലുള്ള സൈറ്റുകൾ നമ്മളുടെ ബ്രിഡ്ജിന് യോജിച്ചതല്ല സൈറ്റുകൾ യോജിച്ചതല്ല അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ് അതായത് നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ലൊക്കേഷൻ രണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി മൂന്ന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണത് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാം ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊരു മികച്ച സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അത് എക്കോണമിക്കൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല ഭാവിയിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണത് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ മികച്ചതായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്തായാലാണ് ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റയിലാണ് അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റ കാണുന്നവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൈലടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടും മികച്ച ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏത് തരം ലോഡിനും സുസ്ഥിരമോ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമോ ആയിരിക്കണം പല തരത്തിലുള്ള ലോഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ലൈവ് ലോഡ് വെൻറ്റ് ലോഡ് ഡേട്ട് ലോഡ് എന്നിവ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷന് സാധിക്കണം അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം അതിന് എന്താണ് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കഴിയണം ഇതിനെ ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന് കേടുപാടുകൾ വരാതിരിക്കാൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരിമിതപ്പെടുത്താം ഒരു അടിത്തറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അടിത്തറയുടെ വ്യത്യസ്ത പോയിൻറ്റുകളുടെ ഏകീകൃതമല്ലാത്ത സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണത് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെപ്പോഴും നിരപ്പാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ലെവൽ എന്തായിരിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡി അതിൽ ലെവലിംഗ് എന്ത് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ
പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോറി നാല് ഫൗണ്ടേഷൻസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ രണ്ട് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ മൂന്ന് കേസൻ നാല് കോഫ്രിഡ എന്നിങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഷാല ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കോമൺ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഷാല ഫൗണ്ടേഷനുകൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിനായി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസ് ലാർജ് ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ എക്സ്കവേഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് വാൾ ഫൂട്ടിങ് ഐസോലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിങ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ് സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിങ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫൂട്ടിങ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൂട്ടിങ് റാഫ്റ്റ് ഫൂട്ടിങ് തുടങ്ങി നിരവധി സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങാണ് വരുന്നത് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഒരു തരം ആഴത്തിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് നമ്മൾ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പോലുള്ള വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിച്ചൊരു നീളമുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറാണിത് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് വരുന്നത് ഇത് സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ആവശ്യമുള്ള ആഴത്തിൽ ലോഡുകളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടുതലാൻ സോഫ്റ്റ് സോയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ വീതി അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയിലധികം വരുമ്പോൾ അതിനെ പൈൽഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പൈലുകൾ നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഷീറ്റ് പൈലുകൾ വുഡൻ പൈലുകൾ അങ്ങനെ നിരവധി ടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ഷൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഷൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിൽ ഒരു പൈൽ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻസാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേസ് ആണ് ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഫ്രഞ്ച് വേഡായ കേസസിൽ നിന്നുമാണ് കേസൺ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക്സ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അടിത്തറയുടെ ഉൽഘടന പ്രക്രിയയിൽ ജലത്തെയും അർദ്ധദ്രാവക വസ്തുക്കളെയും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കേസൺ അത് പിന്നീട് സബ്സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് കോഫി ഡാമുകളാണ് ഇതൊരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതും കേസണിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും വെള്ളവും മണ്ണും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വരണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കോഫിർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുന്നത് കേസൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പ്രധാനമായി നാല് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ കേസൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാസ്റ്റയൻ രണ്ട് റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റീൽ നാല് ടെമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാസ്റ്റയൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പൺ വെല്ലിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ് കാസ്റ്റയനുകൾ കേസൺ മുങ്ങുമ്പോൾ കാസ്റ്റയനിൻ്റെ പാർട്സുകൾ ബോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇത് പ്യൂണോമാറ്റിക് കേസാണ് യോജിച്ചതല്ല സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണിത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റുകളാണ് കേസൺ ഷൂവിന് അനുയോജ്യമാണ് ആർ സി സികൾ മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ ഭാരം താങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കേസണെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനും ഫ്ലോട്ടിങ്ങിനും ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് എക്കോണമിക്കലാണ് കൂടുതൽ ആയിട്ടും ഇപ്പോൾ കോമണിൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ആർ സി സി തന്നെയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റീൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയലാണിത് സ്റ്റീൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിലെ പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടിംബർ ആണ് നമ്മുടെ
കത്തി പിടിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ എന്തോ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആർ സി സി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ മരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇത് എക്കോണമിക്കൽ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ കുറേ പോരായ്മകൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ടിംബേഴ്സിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ആണത് നമുക്ക് കേസനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുന്നത് വെല്ലാണ് വെല്ലാണ് കിണറുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് കേസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് വെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അത് മുകളിലും താഴെയും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ എന്തായാലും സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് മുങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ ഒരു കട്ടിങ് അടിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കിണറിൻ്റെ ആകൃതി സാധാരണയായി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ പിയർ അല്ലെങ്കിൽ അബട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയോ അടിത്തറകളാണ് കിണറിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ജലപാതയ്ക്ക് കൂടുതൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതാണ് പക്ഷെ ഡി ഷേപ്പുകൾ ഉള്ള വെല്ലുകളാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലാഭകരമാണ് ഇപ്പോഴേറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡി ഷേപ്പ്ഡ് വെല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുകൾ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കുലർ ഉണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് പല ഷേപ്പിലുള്ള വെൽസുകൾ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡി ഷേപ്പ്ഡ് വെല്ലുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷേപ്പ് ഓഫ് വെൽസുകൾ വരുന്നത് അതിലിപ്പോൾ സിംഗിൾ സർക്കുലാർ ഡബിൾ ഡി ടിൻ സർക്കുലാർ ടിൻ എക്സ് ഗണൽ ടിൻ ഒക്ട ഗണൽ ഡമ്പ് വെൽ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഇവയെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ഡി ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് കോഫി ഡാമുകളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പല ഉപയോഗങ്ങളും നമുക്ക് കോഫി ഡാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് പാലങ്ങൾ ഡാം തുടങ്ങിയവയുടെ പിയറുകളും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാല് മുങ്ങിപ്പോയുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനോ അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ വേണ്ടി അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടിത്തറയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തന വേദി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ച് ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫി ഡാമിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോഫി ഡാമുകളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സുകളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് സിംഗിൾ വാൾ കോഫി ഡാം രണ്ട് ഡബിൾ വാൾ കോഫി ഡാം മൂന്ന് സെല്ലുലാർ കോഫി ഡാം നാല് റോക്ക് ഫീൽഡ് ക്രിബ് കോഫി ഡാം അഞ്ച് കോൺക്രീറ്റ് കോഫി ഡാം ആറ് സസ്പെൻഡ് കോഫി ഡാം ഇത്രയാണ് കോഫി ഡാമുകളുടെ ടൈപ്സ് വരുന്നത്